മുഖ്യനെ വരവേറ്റ് പയ്യന്നൂർ ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിൽ പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണ സാധ്യത തെളിയിക്കും വിധം മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പയ്യന്നൂരിൽ വൻ ജനാവലി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറ്റാൻ നോക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും അടുത്തത് തുടർ ഭരണമല്ല ഭരണമാറ്റം തന്നെയാണെന്നും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യു ഡി എഫ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേടാട്ട് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ ഗർഭിണി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തടഞ്ഞ് അക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരം പ്രവണത അങ്ങേയറ്റം പ്രാകൃതമെന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കണ്ണപുരം ഭൂവി നാടക വീടിന്റെ പ്രഥമ നാടകം മാതം ഹാജി നാടകാവതരണവും ഇബ്രാഹിം വെങ്ങരയ്ക്ക് നാടകശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ചെറുക്കുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ നടന്നു എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന സന്ദേശവുമായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിളംബര റാലിയും വിൽക്കലാമേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡും പ്രളയവും പോലെ ശക്തമായി നേരിടേണ്ട മഹാവിപത്തുകളാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും എന്ന് കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സുഭാഷിണി അലി എൽ ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിൽ പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സംഘപരിവാറിനെ സഹായിക്കുന്ന നയമാണ് കോൺഗ്രസിനെന്നും അതിനാൽ മതനിരപേക്ഷത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇടതുപക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പയ്യന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ റാലിയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു മതനിരപേക്ഷയുടെ വിളനിലമാണ് കേരളമെന്നും ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും വർഗീയജണ്ട കേരളത്തിൽ നടപ്പാവില്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു ായ 
മത കാഴ്ചപ്പാട് എൽ ഡി എഫ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എത്ര കുടുംബം നാലര ലക്ഷത്തോളം കുടുംബമുണ്ട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പ് നേരത്തു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ തുടർ ഭരണത്തിലെത്തുന്നത് ഏത് ഹീനമായ മാർഗത്തിലൂടെയും തടയാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ജനഹിതമറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭരണത്തിൽ വികസനമെത്താത്ത മേഖല കേരളത്തിലില്ലെന്നും അതിന് തെളിവാണ് പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലഭിച്ച ജനപങ്കാളിത്തമെന്നും പിണറായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പൊതുയോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സി സത്യപാലൻ കെ നാരായണൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പൊതുയോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമ്പയിൽ നിന്നും ബൈക്ക് റാലിയും വിവിധ ഏരിയകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ നടത്തിയ സ്വീകരണ റാലിയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറ്റാൻ നോക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും അടുത്തത് തുടർ ഭരണമല്ല ഭരണമാറ്റം തന്നെയാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃക്കരിപ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബി ജെ പി ഇടതുപക്ഷത്തെയും തകർത്തു മുന്നേറി ഇപ്പൊ അവിടെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നു ഇതേ സ്ഥിതി ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് നാളെ ശക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീറ്റിൽ പോലും ഇടതുപക്ഷം ബി ജെ പിയുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധമില്ല മഞ്ചേശ്വരത്ത് നമ്മളാണ് കാസർഗോഡ് നമ്മളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേമത്ത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അവര് വർത്തമാനം പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറ്റാൻ നോക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം അത് വലിയ അപകടകരമായ ഒരു പോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് തുടർ ഭരണമല്ല ഭരണ മാറ്റമാണ് അതിന് ശ്രീ എം പി ജോസഫിനെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിപ്പിക്കും യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എം ഷംസുദ്ദീൻ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം ബി ജോസഫ് പി കെ ഫൈസൽ ജെറ്റോ ജോസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ എ ജി സി ബഷീർ എം ഡി പി കരീം സത്താർ വടക്കുമ്പാട് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ ടോമി പ്ലാച്ചേരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എൽ ഡി എഫ് പെരുന്തട്ട ലോക്കലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അരവഞ്ചാലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് പെരുന്തട്ട ലോക്കലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അരവഞ്ചാലിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പിന്നീട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ സർക്കാർ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഓക്കെയും നീപ്പയും പ്രളയവും പിന്നെ കോവിഡും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വസ്ഥമായി ഭരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അവസരമാക്കി മാറ്റി കേരളത്തെ വികസന പ്രതിപ്പിലേക്ക് മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പിണറായി സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കും എന്ന നിലയിലേക്ക് മുത്തുക്കുടകളുടെയും ബാൻഡ്മേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ പടുകൂറ്റൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയാണ് എരവഞ്ചാൽ ടൗണിൽ നടന്നത് ഇത് 
റോഡും പാലവുമെല്ലാം മികച്ച റോഡും പാലവുമെല്ലാം പൊതുയോഗത്തിൽ ഒ പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷനായി സി സത്യപാലൻ വി നാരായണൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ പി ജയൻ കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് പി വി തമ്പാൻ കെ കമലാക്ഷൻ പി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾക്കായി വിവിധങ്ങളായ പ്രചരണ മാർഗങ്ങളാണ് ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സംഘടനകളും ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ തന്റെ സൈക്കിൾ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ പ്രചരണത്തിനായി നിരത്തിലിറക്കുകയാണ് കുണ്ടയം കോവൽ സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പയ്യന്നൂരിൽ ഇടതുമുന്നണി പ്രചരണ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരണത്തിനായി ശരീരം തന്നെ ക്യാൻവാസാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് കുണ്ടയങ്കോവൽ സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ സൈക്കിൾ പ്രചരണ യാത്ര വർഷങ്ങളായി സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനുമായുള്ള പരിചയമാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന സാധാരണക്കാരനെ ഈ ഉദ്യമത്തിന് പ്രേരണയായത് അവിടെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പണിയൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ നിൽക്കി അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പഴയ കുപ്പി കാറ് കൂടെ കരുത് ഇട്ട് പോകുന്നു അപ്പം മധുവേട്ടൻ വന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം എനിക്കാണ് സന്തോഷം കൂടിയിട്ട് ഈ പരണം സന്തോഷ മധുവേട്ടൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി തന്റെ സൈക്കിളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും മറ്റു തോരണങ്ങളും ബലൂണുകളും ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിച്ചാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം പയ്യന്നൂർ മണ്ഡല പരിധിയിലെ ഭൂരിഭാഗം ഇടങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം തന്റെ പ്രചരണ യാത്ര നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ തുടങ്ങി പ്രധാന മത്സരങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോഴും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പ്രചരണവുമായി രംഗത്തിറങ്ങാറുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ പ്രചരണ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് എം പി രാജേഷിന്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണാർത്ഥം പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം പാട്ടുവണ്ടി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി പെരുമ്പയിൽ സി സത്യപാലൻ പാട്ടുവണ്ടി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളുടെ വെട്ടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങി കൂട്ടി കൊടുത്തു എല്ലാം വികസനം എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് പാട്ടുവണ്ടി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൊഴിലാളികളും കുട്ടികളുമാണ് പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കണ്ടോത്ത് വെള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് രാമന്തളി കൊറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാട്ടുവണ്ടി പര്യടനം നടത്തി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വി കെ ബാബുരാജ് എം രാജീവൻ സി ശ്രീജിത്ത് എം രമേശൻ മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടാട്ട് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ ഗർഭിണി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തടഞ്ഞ് അക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തിയ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം വാഹനത്തിന് നേരെ അക്രമം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അക്രമ സംഭവം അരങ്ങേറിയത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം എടാട്ട് നടന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ ചെറുതാഴം സ്വദേശിയായ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് ബി ജെ പി അക്രമമുണ്ടായത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും 
പ്രകോപിതരായി വാഹനത്തിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന് നൽകിയ പരാതി നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടതോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ പിന്മാറിയത് അതായത് പിന്നെ ഭാര്യകിന്റെ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റാണ് അപ്പം കുട്ടിക്ക് അനക്കൂലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നത് സാധനത്തിൽ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയതാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് അനക്കൂലാന്ന് കൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ റാലി ഉണ്ടായിരുന്നു റാലിയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു അവരെല്ലാം പോയിക്കോന്നില്ല ലെവലിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് ഹൈവേയിലേക്ക് എടാട്ട് ഹൈവേയിലേക്ക് എടാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്താണ് ബൈക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും പിന്നെ ഭാര്യനെ വലിച്ച് ഡോർ വലിച്ച് തുറന്ന് പത്ത് ഡാം മണി നോക്കിയ ഡോർ ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കോതം കെട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു കീ പിന്നെ വളരെ മോശമായ ലെവലിലാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതായത് വളരെ എന്താ പറയണ്ട കേട്ടാൽ അറുപ്പ് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് അവരെ അവരെ നേതൃത്വം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പിലാത്ര ബാധിക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ഇവളെ ബോധം കിട്ടുമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിടുകയായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ലേബർ റൂമിലായുള്ളത് അവൾ പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ ബോധരഹിതയായ യുവതിയെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലാത്തറ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടാട്ട് ബി ജെ പി റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വാഹനം തടഞ്ഞ് അക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരം പ്രവണത അങ്ങേറ്റം പ്രാകൃതമാണെന്ന് എം വി ജയരാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഗർഭിണിയായ യുവതിയെയും കൊണ്ട് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിച്ചത് കേരളത്തിൽ അസാധാരണ സംഭവമാണെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു എമർജൻസിയായി പോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ആശുപത്രിയിലേക്കായിരിക്കും ഇത് വാഹനം തടയുകയും കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ഗ്ലാസുകൾ തകർക്കുകയും ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗർഭിണിയെ കാണുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷവും അക്രമം തുടരുകയായിരുന്നു അത് അങ്ങേയറ്റം പ്രാകൃതമാണ് മലയാളികളെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ ഗൗരവമായ കേസെടുക്കുകയും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം കുറ്റക്കാരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം സംഘപരിവാറിൻ്റെ ശീലം ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ടല്ല തെളിയിക്കുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് നേരെ പോലും അക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടി മടി കാണിക്കാത്തവരാണവ എന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാവുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ വളരെ സമാധാനപൂർവമായിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം നടന്നത് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നാസിലയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്തരം സംഭവം പ്രാകൃതവും മലയാളികളുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്തതുമാണ് കേരളത്തിൽ സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് പരാജയഭീതിയിൽ നിലവിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം നുണപ്രചരണങ്ങൾ തകർന്നതോടെ വ്യാപക ആക്രമണത്തിനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നും ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എം വി രാജീവൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ജയരാജനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കോവിഡും പ്രളയവും പോലെ ശക്തമായി നേരിടേണ്ട മഹാവിപത്തുകളാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും എന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സുഭാഷിണി അലി കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ബി ജെ പി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ സ്മരണകൾ ഉയരുന്ന വയലാറിലേക്ക് കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ചത് തെറ്റാണെന്നും പഴയകാലത്ത് ജന്മിമാർക്കെതിരെയാണ് കർഷകർ പോരാടിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് ബി ജെ പി വളർത്തിയെടുത്ത മുതലാളിത്വത്തോടാണ് കർഷകർ പോരാടുന്നത് എന്നും അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഭാഷിണി അലി പറഞ്ഞു we know what was the condition of the poor people in kerala at that time those people who were working on the land of the jenmi those people who were getting hardly any wages those people who were having to pay heavy taxes to the british government at that time in kerala in many places especially in malabar there were so many struggles of the poor people in the villages the rural poor
കെ പി വത്സലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊകേരി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ സി പി എം കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം സുധാകരൻ ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പായി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും വ്യാപാരി സംഘടനകളും നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പായത് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ എടാട്ട് കൊറ്റി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂണിയൻ നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതൽ തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ ഇടപെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും വ്യാപാരി സംഘടനകളും നേരിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുകയായിരുന്നു ചർച്ചയിൽ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് യു വി രാമചന്ദ്രൻ കെ മോഹനൻ എന്നിവരും വ്യാപാരി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായ കെ യു വിജയകുമാർ വി നന്ദകുമാർ വിജയൻ അനൂപ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അല്പം മാറ്റം വന്നപ്പോഴാണ് കൂലി നാൽപ്പത് ശതമാനം വർധന അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംയുക്തമായിട്ട് യൂണിയനുകൾ വ്യാപാരി സംഘടനകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ ഒരു തവണ യൂണിയൻ പ്രതികളെയും വ്യാപാരി സംഘടനാ പ്രതികളെയും ക്ഷണിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമാകാതെ പിന്നീകയാണ് ഉണ്ടായത് വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം എട്ടാം തീയതി മുതൽ തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ഒരു വർഷം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിമുടക്കം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ ചേംബർ ഭാരവാഹികളും യൂണിയൻ പ്രതികളും നേരിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർക്കുകയുണ്ടായി നിലവിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂലിയിൽ ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വർധന വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ അപാകതകൾ പയ്യന്നൂരിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അപാകതകളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒൻപത് പേരടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നിലവിൽ കിട്ടുന്ന കൂലിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വർധനവും കൂലിയിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒൻപത് പേരടങ്ങിയ കമ്മിറ്റിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടു വർഷക്കാലത്തേക്കാണ് എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണപുരം ഭൂവി നാടക വീടിന്റെ പ്രഥമ നാടകം ആദം ഹാജി നാടകാവതരണവും ഇബ്രാഹിം വെങ്ങരയ്ക്ക് നാടക ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ചെറുകുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ നടന്നു റവറൻ ഫാദർ ബെന്നി പൂന്തുറയിൽ അവാർഡ് സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു പ്രശസ്ത നാടകകൃത്ത് ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര രചിച്ച നാടകത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് രവി ഏഴോമാണ് രാധൻ കണ്ണപുരവും മിനി രാധനും അഭിനയിച്ച നാടകം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള നാടകം കാണികൾ മികച്ച കയ്യടിയോടെ സ്വീകരിച്ചു സമൂഹത്തിൽ മതങ്ങളിലെ സമുദായങ്ങളിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ കലാകാരന്മാർക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും ഇത് നാടകത്തിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണെന്നും ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ജയൻ തിരുമന റവറൻ ഫാദർ ബെന്നി പൂന്തുറയിൽ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻ രജിത മധു ടി കെ ദിവാകരൻ ബാലൻ പാടിയിൽ പ്രകാശൻ ചെങ്ങൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കൃഷി വീണ്ടും മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കൃഷി ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചുവരവ് ഇത് തുടരാൻ സാധിച്ചാൽ കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്താൻ അധിക ദൂരമില്ല കൃഷി വീണ്ടും മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവുകയാണ് വീടല്ലാതെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലുമില്ലാത്തവർ ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാലത്തിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വന്തമായി നാല് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യാത്തവരായി ഇന്ന് അധികം പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം 
അത് പാതയോരത്താകട്ടെ വീട്ടുവളപ്പിലാകട്ടെ ടെറസിലാകട്ടെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി മലയാളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ചെറുതല്ല കൃഷിയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കൃഷിവകുപ്പും ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന കാര്യം ബോധ്യമാക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഇതുകൂടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി ഉപജീവനമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നവർ വർദ്ധിക്കും മാത്രവുമല്ല ഓരോ കുടുംബവും അവർക്കാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ മുന്നോട്ടു വരുമെന്ന കാര്യവും തീർച്ചയാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല പലരും കടകളിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്നത് കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് കേരളത്തിന് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന സന്ദേശവുമായി വിളംബര റാലിയും വിൽക്കലാമേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണപുര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ചെറുകുന്ന് തറയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് വിൽക്കലമേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്വീപ് നോഡൽ ഓഫീസർ കെ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹരിത നോഡൽ ഓഫീസർ ഷുക്കൂർ ശുചിത്വ മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ജാഫർ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം കെ നാരായണൻകുട്ടി കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശ്രീജ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ എം എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥികൾ മാട്ടൂലിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തി വരുന്ന ഗ്രാമീണ സഹവാസ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം മാട്ടൂൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂൾ ഹാളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിജേഷ് വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ വേളയിൽ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമ്പിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ വികസന ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിരേഖ സമർപ്പിച്ചു ക്യാമ്പിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫാരിഷ ടീച്ചർ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തലവൻ ഫാദർ ജോൺസൺ സിമേത്തിയ ജോൺസൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുട്ടികളെ പുസ്തക വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ലൈബ്രറി അറ്റ് ഹോം എന്ന ആശയവുമായി ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സി കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബി ആർ സി വീട്ടു ലൈബ്രറികൾ ഒരുക്കം നൽകുന്നത് പെഡലേഴ്സ് കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ പ്രസ് ഫോറം എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ അണിനിരന്ന സൈക്കിൾ സന്ദേശ റാലിയോടെയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ തുടക്കം സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള നൂറോളം കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ ലൈബ്രറികൾ ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പിലിക്കോട് ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെഡലേഴ്സ് കാസർഗോഡിലെ റൈഡർമാർ പുസ്തകങ്ങളുമായി എത്തി ലൈബ്രറി ഒരുക്കി നൽകി സൈക്കിൾ റാലി ചെറുവത്തൂർ പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് പി വിജിൻദാസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പതിമൂന്ന് വയസ്സിനിടയിൽ പന്ത്രണ്ട് നോവലുകൾ എഴുതിയ സിനാഷ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തക സമർപ്പണം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷ ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ പി രവീന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലയിൽ ആകെ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കപ്പെടും സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ വ്യാപിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ അത്യാവശ്യ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും തന്നെ അത്യാവശ്യം പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയമായ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പയിനിന്റെ തുടക്കം എന്ന രൂപത്തിൽ ഇത് കാണേണ്ട കണ്ടാൽ മതി ഏതായാലും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ചെറുത്തർ ബിയാസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ജനകീയമായ 
ആഘോഷപൂർവ്വം ഇതേ പരിപാടിയെ മാറ്റി തീർക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ഫെഡറൽ ഫോറവും പ്രസ് പ്രസ് ഫോറവും ഒക്കെ നല്ല ഒരു പിന്തുണയാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംഘ ശിക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കെ ടി വി നാരായണൻ ടി വി ലത ചെറുവത്തൂർ ബി പി സി വി എസ് ബിജുരാജ് അനൂപ് കുമാർ കല്ലത്ത് പി വേണുഗോപാലൻ ടി എം സി ഇബ്രാഹിം രതീഷ് അമ്പലത്തറ രജീഷ് കുളങ്ങര ശ്രീജിത്ത് പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വുഡ് പ്ലെയിനർ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ടി പി ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വുഡ് ഫ്ലൈനർ അസോസിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഏഴാമത് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്തോ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വുഡ് പ്ലെയിനർ അസോസിയേഷൻ ഏഴാമത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നത് പയ്യന്നൂർ ടോപ് ഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ബാദുഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ടി വിജയൻ വെങ്കിടേശൻ വി രാഘവൻ ലക്ഷ്മണൻ പി വി ബാബു എ എൽ ഷൈബി തുടങ്ങിയവർ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിങ്ങളുടെ യാത്രയൊക്കെ യോഗത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും എൻ എം എം എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടിയവരെയും അനുമോദിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ രമാദേവി പ്രേമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ശശി മാസ്റ്റർ വി വിജയൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സ്കന്ദ സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സ്കന്ദ റെസിഡൻസിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എടനീർ മഠാധിപതി സച്ചിദാനന്ദ ഭാരതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സ്കന്ദദാസ സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം സ്കന്ദ റെസിഡൻസി എന്ന പേരിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എടനീർ മഠാധിപതി സച്ചിദാനന്ദ ഭാരതി സ്വാമിജിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കളപം മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും ശ്രീവള്ളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയും നിർവഹിച്ചു സ്കന്ദപുരി റെസ്റ്റോറന്റ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ജോത്സ്യർ എ വി മാധവ് പൊതുവാളാണ് കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സി വി പൊതുവാൾ പി പുരുഷോത്തമൻ വി ടി വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ
എഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിൽ പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണ സാധ്യത തെളിയിക്കും വിധം മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പയ്യന്നൂരിൽ വൻ ജനാവലി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറ്റാൻ നോക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും അടുത്തത് തുടർ ഭരണമല്ല ഭരണമാറ്റം തന്നെയാണെന്നും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യു ഡി എഫ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഡാട്ട് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ ഗർഭിണി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തടഞ്ഞ് അക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരം പ്രവണത അങ്ങേയറ്റം പ്രാകൃതമെന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കണ്ണപുരം ഭൂവി നാടക വീടിന്റെ പ്രഥമ നാടകം മാതം ഹാജി നാടക അവതരണവും ഇബ്രാഹിം വെങ്ങരയ്ക്ക് നാടകശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ചെറുക്കുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ നടന്നു എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന സന്ദേശവുമായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വിളംബര റാലിയും വിൽക്കലാമേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡും പ്രളയവും പോലെ ശക്തമായി നേരിടേണ്ട മഹാവിപത്തുകളാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും എന്ന് കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സുഭാഷിണി അലി